你快说，我也不接。这位先生，请快请进，咱们下次合作。不好意思了，好嘞，好。将将走火、啊，走火，走吧！哎，金元先生怎么办呢？没事，他是日本人，日本人从来不打日本人。哦，走吧，也对，金元先生，那我们下次有机会再合作啊！啊，对不起，再有呢，对不起，玉山阳，玉山阳，你们不能把我扔在这里，你这个混蛋！小翠君，快送我去医院！文件在哪里？什么文件？这是，这，这，啊，呃，小秋君，玉贤阳跑到哪里去了？玉玉贤阳，哦，我是真的不知道啊。你跟他到底什么关系？我跟，我根本就不认识他。他跟那个叫秦子的女人是一伙的。我接近他。就是为了获取更多的情报，就是为了效忠天皇啊，将军军！你知道吗？你这种人在中国被叫做汉奸，如果到了我们日本，是不是应该叫做日奸？不。行不行啊？我有办法。渡边，你个混蛋！不是号称你的枪法好吗？有种出来较量较量！老道，赶紧去，得手以后给我个消息。那好，只要你听到我三声枪响，就赶快走。渡、嗯、边
，你不敢吗？弟兄们，走，快，跟上，哎，拿着。你看，哎，就是这里啊。
鬼子鼻子够灵的。来一队人去后门。是。我们进去。静一些，把枪放下，乖乖的跟我走。我保证，一定会放你一条生路。他会算，我估计这天可能会下雨，早就算好了。真的假的呀？神神叨叨。当然是真的。哎，怎么还没来啊？别着急，小小不是说了吗？越到关键的时刻，越要沉住气。哟，这时候想起长官的话了。那好话我一句都没漏过。他还说过，吉安老爹，表现的不错啊。望你秉持忠勇，为国家再建功勋。你这臭美吧！现在就是建功勋的时候。拉倒吧！哎哎哎哎哎，看见没有？准吧？真下雨。这么点人，看来手雷是用不上了。我们送的救援到安达的时候，你先弄个冒油。有事。快去搁下。暂时还没有，放心吧，他们一定会来
怎么没人来？是没有打起来。我就说嘛，咸阳没那么容易上当。你还替他说话？身为一个军人，违抗军令。你放心，等一下我见着他，肯定好好说说他。哎，你的衣服都湿了，别着凉了，我们去喝杯热茶吧。行。兄弟，还是给他生盆火吧。他都冻成这样了，肯定是病了。阿宝啊，你初来乍到，还不晓得这狮子口的规矩，在这个地方混啊，你就不能当善人。走吧，多一事不如少一事啊。走吧。冷雨夹雪天，瑟瑟冬日晚。难遇此夜寒，灾祸不担心，非有焦烈焉。恨飞林困鸟，女飞却双翅。一定是又出了什么破绽。你马上下去安排。今天晚上我要亲自审讯这个刘世勋。我马上安排。柯掌阁下，不用那么麻烦。既然你觉得这个人那么危险，干脆宰了他，一了百了。这个人必须处决，但不是今天。刘志。刘世新，难道真的有这种巧合？看见没，刚才那么多鬼子就埋伏在我们身后，可不只是身后啊！鬼子要是提前有准备，那狮子口的角楼上一定有狙击手，八成就是那个渡边。哎，对了，我还没有问你，你这后脑勺上也没有长眼睛，你怎么知道鬼子有埋伏啊？是首饰，首首饰。刑场上，刘志给我打了首饰，幸亏我在军校学过。刘志当过军校的教官，他知道我们要去救他。他发现有埋伏以后，给我们做出了撤退的手势。哎，这个有点意思啊！哎，你教教我啊！你学这个干什么呀？哎呀，多多一个本事吧！啊，想学啊？哎呀，行吧，五平横净烧白，你这个叫敲竹杠啊！这怎么能叫敲竹杠呢？我我，赵远，边上有人，坐那坐那啊！哎，张官大，我们刚沏的这个碧螺春，呃，上好的茶叶，没听说过吧？呃，螺丝帽、铜丝条，一嫩三鲜，浑身毛。哎，好喝着呢，刚沏的，还没沾过嘴呢。哎，你别跟我耍贫嘴，以为几斤顺口溜就把我糊弄了。老道，啊，我不是让你盯着他吗？这这这，这什么？哎，掌柜的，这事儿他怪我。你一走吧，我就想，这个人可怎么救啊？这个人可不是一般人呐。嗯。他关系着任务的成败，国家的兴旺，嗯、百姓的疾苦。哎，对对，他，他，我就想他，我就越想我这个我这个脑袋越疼，不能干想啊！我就说，老道，要不我们出来喝口水，喝口茶，兴许这个主意，哎，他就想出来了。嗯，是这么回事儿
，想出来没有？想出来了。没有啊？到到底是有没有啊？他他一开始是想出来了，后来一见到你来了吧？哦，忘了，忘了。喝茶就喝茶吧，这脚泥哪里踩的？出来喝茶，带着你那根破扁担干什么？我可告诉你，你威胁长官这事，我还没跟你计较呢。如果今天这个事情你要不给我一个满意的答复，我就关你禁闭，至少三天以上。别的呀，掌柜的，我刚跟老大夸完你，我夸你这个。不轻易给别人穿小鞋，你不能不禁夸呀！是，是啊。那你告诉我，你是怎么识破小球的计谋的？嗯，那不管禁闭了。嘿嘿嘿，快说！多亏了那个刘志，在刑场上，他给我做了手势。现在这个情况非常紧急，小秋呢，只给了我三天时间。如果这三天我们想不出办法，那刘志必死无疑。那关键是托劳洞被堵死了，狮子口现在又加强了警戒。这种情况，别说三天，三个月也成不了事啊。要不，找我师傅商量商量。你说大先生啊，三哥这一走，他老人家光顾伤心了，哪还有时间跟你商量这事啊？要我讲啊，这一只羊也是赶，两只羊也是放，干脆把大先生也捞出来得了。切，就一个都麻烦，还想就俩？哎，你不怕风大散了舌头啊？你不抬杠不会说话是不是？我这，我这哪叫抬杠？我是就事论事，是不是？行了，还嫌事小啊？就是边了啊！啊，雨停了。怎么了？奇怪，这也没下雨，哪里来的水声？怎么，还有你不晓得的事情啊？在我们脚底下。你看啊，我们苏州城的路面都是横铺的石板，脚底下就是排水的沟渠，所以下雨之后呢，就算街道干了，但脚底下还是流水潺潺。要经过很长时间才能停歇呢。嗯，你们苏州人倒是挺聪明啊，这排水走路了不误的。你又怎么了？哎，去哪里啊？跑这么快干什么呀？就是这里，排水渠，监狱的排水渠。刘先生，你可不可以告诉我，你到底犯了什么罪？为什么你的档案上除了名字和年龄之外，剩下的是一片空白呢？我也不知道我究竟触犯了哪条刑律。至于你说的档案上的这些留白，我想，当初抓我的这些人，他们也实在编不出。我的什么罪行吗？只有昏庸的政府，才能做出这种荒唐的行径。
看准了，别搞错了。就是这里没错，白天不是刚来过吗？小心啊，小心啊！哎，拿着刘先生，你的日语是从哪里学习的？我曾经在满铁上海事务所工作过，因为工作的需要，我必须要学会日本话。这么说来，刘先生和我们日本人还是很好的朋友。我确实有很多日本朋友，但是绝不包括像你这样的侵略者。<笑>刘先生，我想你是误会了。我们大日本皇军来到贵国，是为了帮助中国人建立黄道乐土，是为了解放被西方列强。<笑>你笑什么？<笑>对不起，我打断了你的话。可是你一开口，我就听出那是日本政府的腔调，所以我就忍不住的笑了。就算是我们日本政府的官方腔调，又怎么样？只有一个虚伪、卑鄙的政府，才会编出如此荒唐的理由来。刘先生，我希望你注意你的言辞，不是吗？你们的天皇，还有你们大本营的那些战争疯子，为了自身的利益。把你们成千上万的子民送上前线，最后变成一堆炮灰。你胆敢对我们的天皇陛下不敬，你信不信？我一刀劈了你！为了我刚才说的这些话吗？哼，很抱歉，这不是我的话，是刊登在你们本土杂志上的一段话。我记得里面还说，如果日本孩子终将成为军国主义政府的牺牲品，那么母亲们还要不要生育子女？你配合人，曾经的天皇陛下，温柔慈善，向来都是真心买一条生命的。闭嘴！你们在南京屠杀了我们那么多同胞，血都流成了河。这就是你们的珍惜生命，这就是你们的黄道乐土。刘先生，这个消息你是从哪里得来的？中国人有一句老话，叫做“弱想人不知，除非己莫为”。不对，我们军方早已严密封锁了南京的新闻。就连国内也不了解具体的状况，而你被关在牢里，你怎么可能知道南京的新闻？刘先生，你终于露出了马脚。说吧，是谁和你联系过？请你不要再考验我的耐心。那伙人到底是谁？为什么要叫你出去？已经很虚弱了，带下去，在，带下去，是。兄弟们已经连续忙了好几天了，不如让大家歇歇。
，今天就到此为止。记住，对这个刘志，要增派人手，严加看管。速下遵命。什么情况？进不去，有个铁栅栏锁着，上面还挂了一把大锁刀。我见鬼，倒霉啊！知道这条沟通哪里吗？我能听到小秋在审讯六八幺，就在铁栅栏边上。就是说这条排水渠能够通到审讯室？审讯室？那也没有用啊，搞了一个晚上。还有一把锁呢，如果晓得是什么锁的话，就有办法了。有什么办法，孙先生？我们家老五能开锁，在苏州一绝，不管是担子锁还是保险柜，对他来讲那都是小字体。那不简单吗？阿宝肯定知道啊，我们叫上他一起找五先生去。啊，对呀、啊，走走走来，走走走。现在办公楼和牢房里用的都是这个锁，就是他。呃，先稍稍稍等一下啊，于大哥，现在还有个情况，今天提审完刘世清后，小秋加强了监狱的戒备，现在守牢房的不光是狱警，还有日本兵，另外，刘世清受凉生病，依我看，他现在走路都困难。好，好，好，好了，嘿嘿，哎，好了，这么快啊？啊？怎么样？我讲的没错吧？我们家老五什么锁都能打开。不过这个，俗话讲，一把钥匙开一把锁。你这把锁开了，未见得狮子口那把锁也能开吧？只只只要是将军锁，都能开的。少校。你就别再盯着这个钥匙了，我们赶紧想办法救六八幺吧。我倒是有个想法，应该再审一次。你是说，只有六八幺到了审讯室，我们才有机会？对呀、啊。而且这次呢，我让小秋和我一起进审讯室，你事先潜伏在下面，我到时候想办法把小秋支出去，怎么样？可现在刘志生病了，他短时间内肯定无法通过排水渠，这让日本人发现两头一堵，我们就插翅难逃了。有道理，要不然给小秋变个戏法？什么戏法？我呀，嗯，我跟刘志深才差不多吧。让春雨再给我打扮打扮，把刘志身上的衣服往我身上一套，这一般人肯定认不出来。我跟刘志还说过话，他的口音，模仿一句半句还没问题。到时候呢，我们得让刘志先下去，然后你上。对，趁着狱警给我带回牢房这个过程，我给你们争取时间。我也趁机好好睡一觉，等到三更半夜的时候，我就用这把钥匙开锁走人。可是。门口有很多日本的宪兵，你怎么出去呢？就那几个宪兵，我还真不放在眼里。他要是真发现，我就大闹狮子口，说不定还能把大先生也给救出来。岳老弟，千万不能莽撞。你要知道，我们这次行动是救人，我可不想把谁搭进去。哼。拿出你十成的功力来。放心吧，这点小事，五成就够。进来，掌柜的，我老娘舅，啊，郭掌柜回来了。啊，这么快？啊
，恭喜我，坐坐坐，哎，坐，真是两天就跑过来回，太辛苦了，太辛苦了。那倒没事，走的时候你不是讲了吗？时间紧迫让我争分夺秒，我哪敢耽搁呀？哎，不过回来的时候啊，我给长江局拍了个电报，李泽田同志非常重视，特意跑到歙县来见我。你见到李长官了？见到了。他也着急，我们就谈了一个小时。这个李长官有没有把我骂个狗血淋头啊？啊，你等等，呃，扣身矣，祸及矣，取则全，避则心，这是他的原话。取则全，避则心。我不瞒你啊，我怕我忘了。这一路上我背回来的，我也不晓得什么意思、啊。你们李长官呢，是让你训诫我。日寇猖獗，国难深重，我们理应委曲求全，抛开过往，求得新生。讲的真好，你看你们这些有文化的人呐，讲出的话就是不一样。<笑>有些话呢，我不知道该讲不该讲，也许我不该讲。同是情报部门的负责人，但是你们的长官和我们的长官不可同日而语。<笑>这些好听的话呀，留着你跟他见面的时候再讲啊。嗯，这是他让我给你的。曲径通幽处，禅房花木深。民国二十年的时候，李泽田同志调到瑞金去任职，临走之前。他和刘志同志见了一面，这就是他们见面的街头暗号。换句话说，这个暗号只有他们两个人知道。没错。泽田同志讲，只要你把这张纸条交给刘志同志，他一看你讲什么，他都会照办的。真是太好了，老郭，你这次可是立了大功了。不过呢，不过我也有一个不好的消息要告诉你。什么？你走这两天呢？我们组织了一次行动，但是行动失败了。主要的责任在我，是因为我急于求成，反而功亏一篑。结果，还搭上了三爷和两个兄弟的性命。你知道更严重的后果是，这次行动引起了小秋的怀疑，进而把刘志推向了一个危险的境地。小秋放话了，说三天以后要枪毙刘志。那怎么办？我们得想个对策呀！是，所以我们现在呢，已经不能够按常理出牌了。我呢，想给他出一支奇兵。奇兵，嗯，郭建功，把欠我的都还给我。这是谁呀、啊？这是？你别说啊，真是有几分神似。哈哈哈哈哈哈！是一小子，<笑>我真没看出来，连郭掌柜都认不出来了，那小鬼子更认不出来了。郭兄啊，啊，这就是我跟你说的那只奇兵。行，行。爹，娘，今天是清明，我和雪阳在这里给二老磕头了。老丈人，老丈母娘，在那边一定要吃好的、喝好的，把身体弄得棒棒的。闲的时候，给那个王母娘娘和太上老君也磕两块呗，让他们对你好点啊。你还是少说两句吧。爹，娘，你们辛辛苦苦把女儿拉扯大。却没有享过我一天的福，就……哎，老爷，你你好好讲话，哭什么呀？你这让你爹娘看见你在这里哭，那心里多难受啊！别哭了，爹娘，女
儿在这边一切都好，大家都对我很好，你们不用担心。阿月，其实我有的时候特别羡慕你。你到清明的时候，起码能给自己的亲爹亲娘烧个香，磕个头什么的。而我呢？长这么大，连亲爹亲娘长什么样子我都没有见过，也算我命好，太像个好养父，还有那么多的兄弟姐妹。虽说不是亲生的，但也像一家人一样。我不怕你笑话我，我小的时候特别想喊一声“娘”，可我朝谁喊呢？我就偷偷摸摸的跑到寺庙里面。冲着菩萨，娘，我跟菩萨讲，要不你明天就让我亲爹亲娘回来，要不我就喊你娘，我也不给你烧香。可菩萨估计没听见，要不然怎么让小鬼子来了，把我的养父，还有我的兄弟姐妹都给杀了呢？有的时候觉得一个人活着呀，真没意思。谁说你是一个人？你还有我呢。就是，我还有你，所以我们要好好活着呀。嗯、爹，娘，放心吧，阿云有我照顾着，你们踏踏实实的。还有。在那边见到我的养父，还有我那些兄弟姐妹，帮我问声好，说我玉小阳好着呢。阿云，我们给爹娘烧纸吧，烧完之后该行动了。孙长官，怎么了、嗯？还不是为了这份名单。别想那么多了，先喝点茶吧。小秋这个人啊，心思缜密，所以这份名单我绝不能出任何的纰漏。哎，这个人我认识，他以前是我哥的同事。这上面的人呢，去年都已经全部释放了。又到清明了，曾长官。嗯。如果方便的话，你能不能问问小秋，看他把我哥。我问过阿宝，他把你哥哥埋在了郊外，而且在坟头上做了记号。你放心，等这个地方的事情一了，我会亲自把你哥哥送回家乡去安葬。放心吧，放心。记得这把匕首吗？三叔给你的。没想到，这么快就派上用场了。三哥，你放心，这把匕首在我手里不会白白浪费的，肯定多杀鬼子给你报仇。仇自然要报，但你做事也得小心点。掌柜的讲了，你再这么莽撞行事。早晚要吃大亏的，你不要听他瞎讲，我这是哑巴吃饺子，心里有数。更何况，我要出点什么事，谁照顾我媳妇啊？人家还没过门呢。阿远，你
要不，等我把六八幺救出来以后，趁着你老娘舅也在这里，我们把亲事给办了。那你跟我老娘舅去讲啊！哎，我见到他我就提。哟，郭兄，哎，你这两天两夜没合眼了，干嘛还过来呀、啊？啊？哎呀，我这心里有事，哪睡得着觉啊？我考虑啊，你这里缺不缺人手？我好搭把手啊！我还真是有个事需要你帮忙。你讲，我呢知道你烧菜好，你在这里给我们准备一桌接风宴，啊，哎，不过酒水可归你管啊。你放心，包在我身上。姐，我老娘舅，我看见了。那，你倒是讲啊。我现在讲啊。这么多人呢、啊，我当他面讲啊，我丢多大人呢、啊？老娘舅，哎，想找你有事。什么事啊？哎，过来抢啊！那个郭郭长官，哎呀，那个，要不等完成任务以后，我再跟你讲吧。啊，哎，你这。哎，我说你小子，这平时脸皮比城墙还厚，怎么到这个节骨眼上像个小媳妇似的？你知道我要讲什么？你别跟着添乱。我怎么不知道？不就是你和钱姑娘要办喜事吗？到时候老道给你备一份厚礼啊！啊，我明白了，于先生，你小子这是要提亲呐、啊？我跟你讲啊，我外甥女。那可是苏州城有名的人尖子，对对对对，怎么可能就这么轻易的便宜了你呀、啊？是不是啊？对呀、啊，<笑>你想这么轻易的就娶到手啊？没那么容易。<笑>我说郭兄啊，你可别为难我这于老弟啊。这样，等把今天这个事情忙完以后，我备下彩礼，亲自去提亲，你看怎么样？这还差不多。<笑>那行，我们就按照计划分头行动。仙子到了，啊，谢谢，哦，好,好，谢谢啊。你好，我要见一下小邱科长，进去吧。嗯，邱子，实不相瞒，我第一眼看到刘世新，直觉就告诉我，像这样的顽固分子，绝不可能是国民党的特工，一定是共党分子。此人。于昭和十年，因涉及约瑟夫华尔敦案被当局逮捕，后来呢一直关押在南京的鸡鹅巷，也就是军统的内部监狱。没错，这也就解释了为什么他的档案一片空白。楚子，你的办事效率果然很高，雷厉风行，立竿见影，我十分佩服。如果我再跟你说一件事情，你一定会更感兴趣。好，你说。据我所知，这个人的脑子里应该藏着一份共党派驻华南地区的潜伏人员名单。苏嘎，楚子，这份名单相当重要。共党的华南情报机构一直是我们的心腹大患，如果能彻底摧毁。不亚于赢得一场重要的战役，所以我想审一审这个刘世新，没问题。不过呢，这场审讯，我想在我和他之间单独进行，最好不要有第三方在场。为什么？刚才呢，科长阁下您说过，这些个共党分子都是顽固不化的，那些个所谓的严刑拷打，对他们来说几乎是没有任何作用。根据过往的经验，如果……我们私下里边进行一些沟通，或者是交易，也许反而能够达到我们的目的。比如那个姓顾的，他就是一个很好的例子。不行，这份名单相当的重要，我必须要掌握所有的情况。
，事不宜迟。这场审讯最好在今天下午进行。我马上给十字口打电话，让他们提前做好准备。公关，看样子变得不轻啊。是，一直发高烧呢。小邱科长刚才打电话过来，下午还要接着审他。老婆，嗯，给他倒点水。嗯，你，哎，该给他打针，打针，该给他吃药，吃药，明白了吗？明白。总之，今天下午我要见到他在审讯室里。小邱科长，今天由我来主审，你不介意吧？那当然。好，我先做一个自我介绍，在下楚南征，日本华中特务机关特别调查员。鬼子刚审完，又来了个二鬼子。刘先生，我们知道你在被捕以前是共党中央特科华南情报站的负责人，这一点没错吧？是。没错，按照你们的规矩，自从你被捕的那一天开始，就应该算是自动脱党。换言之，你现在已经不是什么中共党员，所以你完全没有必要再站在某一个立场上去维护他的利益。共产主义是我的信仰，这跟我是不是党员没有关系。二鬼子，有话就直说吧。别跟我绕圈子。那好，我们就打开天窗说亮话。既然你已经承认了你的身份，那想必在你的心里面，一定有一份你下属情报人员的名单。你的意思我明白了，你是想让我做第二个姓顾的吧？可是据我所知，他的下场并不怎么样。用十二个字来概括，叫兔死狗烹，身败名裂。遗臭万年。啊，你担心的是这个？其实完全没有这个必要，因为你现在面对的不是 C C， 也不是军统，而是日本人。刘先生，我相信，不管你提出任何的要求，日本人都会答应你的。没错，必要时，我可以送你去日本定居。你们两个不要再费什么口舌了。我来告诉你们，共产主义是我的信仰，我不会背叛我的信仰，哪怕是形式上的背叛。我曾经宣过誓，严守秘密，服从纪律，牺牲自己，永不叛党。车子。尽管你用心良苦，到头来恐怕还是一场空。有一句话用在这里也许不太合适：“蝼蚁尚且偷生，你又何必自寻死路呢？”慷慨赴死，远胜苟且偷生。好啊，那我就成全你。来人，稍微等一下。此处北去八十里，便是常熟。那里有一座破山寺，寺里边有两具禅师，闻名天下。你知道这两具诗是什么吗？曲径通幽处，禅房花木深。知道了吧？不光你们的联络暗号，我们知道。包括你的组织的架构、领导人员的名单，全部都在我们的掌握之中。哦，那你说说看。听好了，你们的总部设在武汉
，对外叫中共代表团，对内呢，你们称长江局。至于你们的华南局呢，是负责收集大日本皇军的战略情报。李泽田是你们的秘书，你明白了吗？我明白了。我今天跟你说的这番话，只有一个意思。那就是，即或你现在一个字都不说，将来我们也有办法逐一落实查清。所以你又何必守着这些根本不是秘密的秘密呢？好吧，我答应你。不过有两个条件：第一，送我去香港，没问题；第二。我不会写下我的下属名单，我不会留下任何字据。可是刘先生，如果你不提供这份名单的话，我们的合作是无从谈起的。我的意思是，我口述，你们笔录，而且我只能跟楚先生一个人谈。刘先生，你不会又要玩什么花样吗？别误会，这位楚先生。了解我们组织的运作，有些话只有他才能听得明白。我一定要拿到那份名单。嗯，你放心，这份名单逃不出你的手。那你们谈谈的怎么样？请小邱科长过目。来人呐，把他押回牢房，严加看管。记住，任何人不许接触。是是。单上大部分人物都熟悉，但是万万没有想到，他们居然是共产党。嗯，周子，这就应了你们中国的一句古话，叫“画龙画虎，难画骨；知人知面，不知心。”说起来，你真是会做生意。哦，这话怎么讲？你用一些众所周知的情报做本钱，就把一个顽固的共党分子给降住了，而且心甘情愿的。进去。
曲径通幽处，禅房花木深。真是没想到，李泽天同志还记得我这个活死人呐！他当然记得了，只不过他还一直以为啊你在后方呢。要不是出了这桩事情，怕是你还在牢里待着呢。可是你这个替身。呃，刘志同志啊，李泽田同志呢，再三的叮嘱我，说等这桩事情过去以后，要派人把你送到武汉去。你可能也听说了，为了配合联合抗战，中央又重新组建了长江局，大显身手的时候到了，终于盼到这一天了。哎呦，这桌饭菜很丰盛嘛，一看就是郭兄哈，下了血本了。<笑>掌柜的，啊，小杨没事吧？你放心，没事，他在里面活蹦乱跳的，反正还有阿宝陪着呢，放心好了。来来来，来，刘志兄，欢迎你楚南兄啊，过去我对你多有误解，给你们添了许多的麻烦。这杯酒全当我赔罪，望你多多包涵。惭愧惭愧。现在想起来，过去应该是我做了很多对不起你们的事情，真是惭愧。刚才郭支队长已经跟我说了，李泽天同志说的对。叩身矣，祸即矣。取则全，必则新。干，干。哎，刘志兄，你刚从牢里出来，酒还是慢点喝。不，这杯酒我一定要喝。这杯酒我敬。于显阳兄弟，他为了救我，不惜以身赴险，至今还被关在牢里。我祝他吉人天相，能够早日归来，跟我们一起并肩作战。于大哥，阿宝，做饭了。还有心思吃饭呢？什么时候出去？嗨，那着什么急呀、啊？你先让我踏踏实实睡一觉。对了，你告诉大先生，明天一早我们就走，让他做好准备。行，吴润官和黑皮都是祸害，有机会一定要除掉他们。好，我走了。最近有什么动静吗？没有，他就像空气一样消失了，无影无踪。刘志雄，我们对鬼影的情况呢，可以说是知之甚少。这里面只有你跟他打过交道。这样，你把他的基本情况给我们介绍一下。鬼影的真名叫鸠尾忠太，是日本青藤组派到满洲的第一批成员。刘志同志，这个青藤组是什么东西啊？青铜组
，是日本的一个专业间谍组织，其成员又叫做“影子武士”，都受过魔鬼式训练。民国十七年，鬼影出任日本关东军参谋本部的谍报员。那个时候，远东局还没有成立，我在满洲特科负责对日情报工作。从那个时候开始。我跟他就成了死对头了。民国十七年，刘先生，难道从那个时候你就可以破译鬼影的密码了？哪那么容易啊！为了破译他的这套密码，我足足花了五年的时间。虽然我们是对手，但我也不得不承认，这家伙确实是个鬼才。前些日子我怕自己出不来了，我把破译这套密码的方法刻在了监狱的墙上。我知道。万叶集里的诗句。可是小秋，也正是因为这样，对你产生了怀疑。一而再、再而三的失信与纠结梦，我真是都不好意思见他了。已经到手的东西，又得而复失。报告，谁来？司令官阁下，海军情报部连夜送来。一封密函。哦，你去吧。我先告辞了。好。给我这些兵队，要快！小邱科长，我刚收到归营军从罗汉发来的密函，你的信件他收到了，他证实，照片上的人根本就不是共产党六八幺情报员，真正的六八幺早在三年前就被国民党的特务机关抓获，他的被捕前的真实身份是华南共产党情报站的负责人，他的化名叫刘时新，而且这个人非常好人，因为。他只有一只眼睛。什么？这个人现在就关在苏州的监狱里？你确定吗？真是好极了。好，你立刻把这个人给我控制起来。请请加二九。刘先生，我再帮你缝个眼罩吧，不然你看书写字多不方便啊！钱姑娘，真是谢谢你了。那年我们满洲特科一行四人，在东北的讲武堂门口，跟鬼影的宪兵队遭遇了。说来也怪，我跟他从未谋面，他一眼就看出了我，我呢也就一眼看出了他。那后来呢？后来就加上了火，当时我们是猝不及防，一下子就牺牲了两位同志，剩下一位同志，我只记得他姓王，他为了掩护我，身中十几枪啊！这个该死的顾影，真是血债累累啊！刘先生，老天爷让你大难不死，就是想给你报仇的机会。是啊，真是大难不死，瞎了一只眼，欠回一条命。刘志雄。你的眼睛，不是在监狱里面让他们严刑拷打打坏的，不是。那你刚才跟我们说的这件事情，是哪一年发生的？民国二十一年。民国二十一年。不是，那为什么三年前我见到你的时候，你两只眼睛是好的呢？好，那是因为我当时戴了一只德国造的义眼，足以以假乱真。那也就是说，不但鬼影跟你打过交道。他还知道你少了一只眼睛，出什么事了？小秋一定会拿着你哥的照片去找鬼影辨认。只要鬼影一看照片，我们就暴露了。于雪阳危险了。
。都别急，在。你带一队人马去狮子口，把地牢封死，不准任何人入内。是。石县太人，跟我一起去阎王庙。科长阁下，是阎王庙有什么情况吗？不，我是去会会那个楚会长。赶紧把电台收拾一下，马上转移。好。哎，小舅能找到这里来吗？他很有可能正在来的路上。春雨啊，哎，把文件收一下，能带的带，该烧的烧。嗯，行。那你们先收拾，我去门口看着。曾长官，那显阳呢？显阳怎么办？嗯、我会想办法。你。去帮春雨收拾文件。老道，老道，哎，来，你们上次打伏击的时候，从郭长官那里拿的手雷还有吗？有啊，给我一个。他们把这个宅子全部给我包围起来。是小邱科长，出什么事了？三，春雨姐，我刚才问掌柜的显阳怎么办，他吞吞吐吐的，到底是怎么回事啊？春雨姐，你一定知道的，对不对？你快告诉我吧。老道，嗯、啊，你晓得曾长官为什么问你要了一颗手雷吗？哟，他他不会是要跟小秋同归于尽吧？他不是说他有办法对付小秋吗？不行，我带几个人去找他。你们都想错了，那颗手雷是留给于显阳用的。啊，给显阳？给给于老弟？为什么要留给显阳啊？因为我们一定要抓住鬼影，这跟抓不抓鬼影有什么关系啊？郭支队长，这么做是不是太残酷了？不行，不行，不行，我们不能这么做，总该有其他的办法吧？来不及了。只要小秋一看到于显阳，就晓得刘先生已经脱身了。在此情况下，鬼影是绝对不会出现的。你们到底在说什么呀？难道你还不明白吗？他想用那颗手雷，炸死于显阳，令他面目全非。什么？金碧科长阁下已经搜查完毕，没有发现任何情况。小秋科长。你带这么多兵搜我的商会，为什么？为什么？叔子，因为你给我打的那两个电话，差一点把我们给领上记录。你这话什么意思？你总是不明白我的意思。陈麻皮下，我们击毙的那个人。根本不是六百幺，不可能，不可能！
车子，我已经把简六班要的相片寄到了武汉，让郭影轩确认过了。他们俩打了那么多年的交道，而且还面对面交过手。那就是说，我们击毙的那个是个冒牌货。嗯，我问你，你知道真的六百幺藏在哪里吗？太君，你有什么吩咐？犯人呢？在在在。很好，你你让开。好，好，好，走吧。开，你是了。嗨，开门进来。哪里你们还呢？不识庐山真面目，只缘身在此山中。原来真的刘白瑶，就是你刚刚审问过的刘世喜。你开什么玩笑？是你在跟我开玩笑吧？之前在我办公室我就提醒过你，世子加一个心字，合起来正好就是一个智字。那么多的巧合，应该不会是巧合。你那么聪明的人，最终都没有猜赌。可是他给我提供的那份名单，我核实过，上面的确都是共产党员。名单已经被鬼影军确认过，没错。刘世新被捕之前，确实是远东局情报站的负责人。我要再审刘世新，为什么？因为如果他真的是六八幺的话，那他和武汉来的特工一定有密切的联系。可以。不过，这一次由我来主审，我一定全力配合。不要这样！为什么？为什么要这样？因为只有这样，鬼子才会以为刘先生已经死了。只有这样，鬼影才会露面，我们才有成功的希望。刘先生，有点意思，我都不知道现在应该叫你什么了，刘志、刘世新，还是刘白瑶？怎么，身份暴露了，连头都不敢抬起来了？我命令你把头抬起来！太君问你话呢，你为什么不回答？啊，楚子，你什么意思？刚才我们商量好的。这次由我来主审。抱歉，刘先生，现在可以说了吗？小区科长，苏警司令官紧急召见。什么紧急情况，能让你们追到这里来？楚子，我有一些紧急军务，我们还是改天再审吧。要不要我在这里继续问他？不行，从现在开始，没有我的命令。所有人都不许接触他。你好自为之。东北军，在，留一支小队在这里随时待命，你也留在这里。
车子。今晚的天下很反常啊。请。司令官召开紧急会议，所有参谋都到齐了。谁呀、啊？我们老板问你，店里烧的是山塘水还是虚江水？我这里有七口缸，三缸山塘，四缸虚江，你要哪一种啊？虚江是活水，泡茶味道好。进来。掌柜的，沈阳他怎么样了？千姑娘，你放心，于沈阳他好好的。那就好。楚南啊，哎，我真得好好说说你。好在这个手雷没有炸，要不然我们的损失可就大了。事发比较突然。我一直也想不出什么太好的办法，不过奇怪的是，关键的时刻，小秋突然被松井匆匆忙忙的给叫走了。莫非鬼子有什么大的军事行动？不像。凭我的经验，我觉得和徐州的战事有关。哎，会不会是我们又打胜仗了？郭掌柜，你那里有没有收音机啊？有啊。如果是有利于我军的战报，军委会会第一时间通过电台用日语广播。我们去听听，走，走，走。这个播音员是谁啊？声音这么好听。哦，他叫绿川英子，是我们国际宣传处的日语播音。嗯，哎，这个、啊，这个好听倒是蛮好听的，就是叽里呱啦的，什么也听不懂啊，是吧？他在说，日本士兵们，你们为什么要背井离乡来到中国？你们的妻子在等待着你们。你们的孩子在哭叫。这场战争，你们是打不赢的。赶快回去吧。仁慈的中国军队会发给你们路费。我呸！发发发给他们路费？我这……嘘。下面是最新战报。唐湖本は第二次空弾は右兵団、そして大日ソの地域、反撃を始めました。伊佐国師団は負けて、その山村の空戦は以上と総総は移動する。司令官。截至今日，日军第五、第十师团伤亡人数。已经一万两千人。哎，我军共击毁日军坦克三十余辆，缴获大炮七十余门，装甲车七十余辆，战车一百余辆。哎呀，大胜了啊！楚南，大胜啊！郭兄，我们太需要这场胜利了。嗯。日本の兵士たち、天皇を中央を潰したと叫ぶとき、熱血を中国の大地に流れとき、ご存知ですか？これは何のためだ？誰のためだ？敵超人、マイクロゼ。你们怎么这个样子？都打自己出来！この戦争の亡霊は英雄ですか？それに犯罪者ですか
这吴润官也真是的，刚一来就翻脸，把你关了这么久，怎么讲也是兄弟一场啊！谁说他是兄弟啊？不就是有日本人给他撑腰吗？能撑一辈子吗？老子才不相信！哎呀，行了，黑皮，你少说两句。我们人在屋檐下，不得不低头。就算在这屋檐下，有什么了不起的啦？哎，此处不留爷，自有留爷处。那你接下来有什么打算？宣府办喽，那边这个圈人少，有水有足，一起去好不啦？算了吧，那宣府办比这治安队。更招人恨，哦哟，有什么招人恨不招人恨的了？这个年头啊，有奶就是娘，看不出来啊？再打下去，这天下呀，迟早是日本人的。哎，小点声，赶快走。兄弟，哎，你去一下李子仓，给大先生传个话，是阿宝讲的，告诉他，那副药该吃了，再吃就来不及了。嗯，好，那个，哎，宝哥，你帮我在这盯一下呗。行，没问题。什么意思啊？搞什么鬼呀、啊、你？啊，皮皮哥，对不起了。什么意思？你看啊，你看你心甘情愿给鬼子当走狗，不能留你这个话呀。什么意思啊你？诸位，随着我军在徐州战场上的节节失利，所谓的“三月王华论”已经成为国际社会的一个笑柄。而与此同时，我们不得不面对一个严峻的事实，那就是由于战略上的失误，我军的主攻路线不得不由一马平川的北向南，改为山路崎岖、江河纵横的东向西。谁能告诉我，这种变化将会给我军带来什么样的恶果？司令官阁下，这将是我军的机械化优势失去八九。嗯，那么我问你，我们该如何应对呢？以卑职所见，您在日前完成的武汉攻略中已阐述的十分明确，那就是以空中打击为主，地面推进为辅，争取以最快速度、最小代价来完成作战目的。那么，实施这一作战的前提又是什么？情报，我们必须全盘掌握武汉的空防计划，否则空中打击无从谈起。很好，小邱科长，在，这就是我叫你来的目的。为了获取武汉的情报，我不惜从土肥原将军那里调来最优秀的特工，派往武汉。可正是由于你的失误，才使得情报。迟迟不能有效传递。西北老师，那个唯一能够破译国营军密码的六八幺特工，已经被我们控制。即日起，我们与国营军的联络通道比这全都无阻。好吧，那我就相信你一次。如果这一次情报传输方面再有什么差池，你知道我要说什么？别整，明白。放心吧，阿宝，我把手雷的撞针给拆了，就放在黑皮的身上。这黑皮，我早就想除掉他了。祸还是除了，但我们还要让他有点价值。小秋要是问起来，你就往他身上推。我是小秋，给我解释次口监狱
年味，在，我明白，立刻出去。是，尹总。发生什么事了？四楼爆炸了！什么？来，大先生，我们现在就出去。给我来！不会有事的，说不定他已经回阳王庙了。阿元，我们都希望是这样的，你还是先休息休息吧。再这样熬下去，你会熬不住的。什么时间发生的？郭长官，你们见到于老弟了没有啊？三点多钟炸的，大门口戒备森严，我们进不去，阿宝也出不来。我分析啊，十有八九是显阳干的。对，他这么做。就是为了让鬼子分辨不出来。不会的，谢阳不会有事的是不是黑皮那家伙跑了？啊！嘘，小天生，我怀疑啊，放火同他也有关系。这个黑皮，啊，抓住他，我一定弄死他。这都是以后的事，现在最重要的是，怎么同小秋可上交代？阿宝，要不然这样，我们俩先把这个事情瞒过去。反正刘思贤他现在已经死了。瞒是可以瞒，可小邱科长肯定会追究爆炸的责任的。你说这黑皮啊，吴队长，科长阁下，科长阁下，爆炸的原因查清楚了吗？查清楚，查清楚了，是是黑皮干的，是他把手雷卖给刘瞎子的。呃，人呢？哎呀，科长阁下，是被子失职，竟然让他趁乱逃跑了。跟他一起逃跑的人还有，还有大先生。嗯，黑皮，典型的市井小人，也许之前越狱的事件也和他有关。科长阁下果然是明察秋毫。嗯，据我所知啊，这个黑皮他很早以前就被这个大先生一伙人啊给重金收买了。要不是那一天我把他早一点关起来，说不定他现在，他现在连刘思欣都一起放了。嗯，这件事你做得很好，谢科长阁下，卑职一定全力以赴，将这两个罪犯捉拿回狮子口。这两个人逃跑，不足为患。刘白油，但愿他真的彻底消失了。你确定？是。共党六八幺，因身份败露，已于昨晚畏罪自焚。现在尸体就停在狮子口监狱，我已经核查验证，确信本人无误。马上指点鬼影。是。银环已出
，可以启用电台联络。时间紧迫，急需武汉防空部署情报。你答应过我的，一定要活着回来，不然谁来照顾你的媳妇？你可千万不能死！和谁说？谁呀？瞎说什么呀？我还纳闷呢，我这一回来怎么连一个人都没有啊？再找不着人，我满大街我发个傲视去我。大家都在老娘舅那里，说狮子口起火了，还说你把我魂儿都吓没了。傻丫头，我走的时候是怎么跟你讲的呀？我受不了伤。我受了伤，谁来照顾我媳妇啊？我可舍不得你。再说，我还没跟老娘舅提亲呢。跟谁提亲呢？跟谁提亲呢？师傅，你也回来了，你没事吧？吓唬你吗？嗯，哎，你啊，爹妈都不在了，我就是你爹，嗯，想嫁人了？那好，我替你找一个称心如意的，我帮你办嫁妆，我把你送过门去，这嫁谁都可以。别嫁那个一枝梅啊！哎，不是,是大先生，你这什么意思啊？呃，反正不管嫁谁吧，不管他是一枝梅还是几枝梅啊，但敢欺负我女儿，先得过我这一关。嘿，白费半天劲把他背回来了。起身。爹为你准备的礼物，爹，这可是你收藏了好多年的宝贝，这个我不能要。手下，爹还要为你置办嫁妆呢。好，谢谢爹。
来，坐这里。哎，李老弟，李老弟啊，别老盯着人家姑娘看，看你怕做噩梦。李老弟，我跟你讲，你这趟狮子口可值得，不仅一根汗毛没有少，而且还捡了一个老丈人。老大，你这是只知其一不知其二，大哥这么一出，不但认了女儿。那还要戏挑子的意思啊？戏什么挑子啊？你想啊，一个女婿半个儿，这以后这刀会老大这个挑子，不给他给谁啊？四哥，你可别取笑我了，人家大先生平时做的那都是大事，我除了我那杆枪以外，别的不行。叶老弟，我说这以后可不敢叫四哥了啊，差这辈分呐、啊。按理讲，就冲我和大先生这关系。从今往后，你要叫我声叔叔，我叫你姨。哎，<笑>大哥，准备什么时候送女儿过门啊？我还真犯了犯黄历，办喜事嘛。一要避三七九，二要避三娘煞。我翻来翻去看了看，农历四月初一。四月初一，只剩下十来天了，那我不得提前置办酒席了？别别别，等一下，等一下，你们这个你一句我一句讲这么热闹啊？哎，新房呢？这房子连个影子也没有啊？还真是，谁啊？要不四哥先在外面给你们住一套。我吧，当兵的出身，住哪里都行。我就怕委屈了钱姑娘。大家住哪里，我就跟着住哪里。这才是我的好媳妇、啊哎。不不不不不，曾长官，于老弟一讲，我突然想起来了，你说我们这个往后是在外面再找地方呢，还是说就在这住下来了？我说老道，阳王庙那个地方你可是掐指算过的，风水宝地啊，我们不能挪。这个算过是算过，可是现在不是小鬼子起疑心了吗？于老弟。你跟老道说说这个弹坑原理。哎，什么？什么叫弹坑原理啊？哎，上一回在小洋楼，我记得问过你，你小了吧唧的没有告诉我。听好了，好好给你长长知识。这弹坑原理啊，就是说一发炮弹落下来，打出一个坑，你要想保命呢，你还得躲在这个坑里，因为第二发炮弹呢，不可能落在同一点上。这就叫弹坑原理啊？啊？不难吗？哎，什么事情嘛？大白天的放炮仗，是因为我们打了胜仗啊，老百姓庆祝呢。看看，我们就打了一个胜仗，<笑>老百姓就高兴成这样。这要是哪天我们把鬼子赶回老家去，那老百姓得高兴成什么样啊？于老弟，你放心，这一天会来的。一看就是美国货。不像苏氏法宝机，傻大粗黑。刘先生，你学的是苏氏手法吧？对，也叫贵式手法，全靠腕力。你一分钟可以拍发多少个电码？手生了，最多也就一百五。那已经是神速了。可你知道吗？鬼影的速度，一分钟至少二百。枪要打准很简单，记住三点就可以。大家把枪举起来，一，枪托要抵住肩窝，这样枪才能打得稳。第二，瞄准，眼睛，准星。和目标要连成一条线，这叫三点一线。第三，扣扳机的时候，只能手指动，不能手腕动，最好还要屏住呼吸。先扣第一段，瞄准了目标，闭住呼吸以后，再扣到底。为什么？因为但凡有一点抖动，这子弹都有可能打到外婆家去。子弹多金贵啊！我们得保证每一颗子弹。都打到小鬼子的脑袋里，大家都听见了没有？听见了。见了光听见可不行，你们啊还得记在心里
，晓得是谁在叫你们打枪吗？一枝梅。哎，以后我们同意啊，不叫一枝梅，比我大的叫我于小弟，比我小的叫我于大哥就行了。听明白没有？听明白了，晓得就好。所以说，你们要是打不好、打不准，那就是往于大哥脸上抹黑。听到没有？听到了。学的挺快呀、啊！你这就等于救了小鬼子一命啊！我刚才怎么讲的？抠枪的时候，屏住呼吸，只动手指。手腕抖了吧？嗯。再接着练吧。二毛，在这里。于大哥，四哥找我有事，我得请个假。去吧。好的。枪一定要端稳，大哥。你看我们刀会现在是人强马壮，士气高涨，可是我们也不能高枕无忧啊。哎，你看，上海的杜先生，号称是上海王，呼风唤雨的。可是鬼子一来，他跑到香港去了，结果呢，他的兄弟们就跟散沙一样，一个都不见了。我告诉你。这些天我也在想这个事。你看我们现在有枪有人，但是没有章法，缺少的是组织纪律性。对，我老了，有时候脑子不灵光了。大哥，你可不老，老当益壮，老就是老。我想是时候应该把这个摊子交出去了。我刚刚接到上级领导的指示，为了巩固。抗日统一战线，让我们呢独立自主的发动群众，建立敌后根据地。所以我就在想啊，你我能不能把这个刀会融入到我们新四军的编制，成立一支苏州的游击队，让于显阳当这个游击队的队长，你看怎么样？苏州游击队啊，于显阳队长。这个主意再好不过了。哎呀哎呀，真漂亮啊！阿元，你可把年画上的仙女都比下去了。哎，要是你娘在的话，看着你穿这身衣服，不晓得有多高兴呢。是啊，我要是阿元他娘的话，我可不舍得把这么好的女儿嫁给别人。像我们阿元这么好的人尖子，要么不嫁，要嫁就嫁个顶天立地的男子汉。阿元是吧？阿元，显阳，你怎么来了？真好看。啊，有事，我外面等你。啊。哦。来。来怎么了？四哥和二毛他们找吴润官算账去了。算账？可是润官手底下那些二鬼子都有枪啊，恐怕四叔他们要吃亏。我倒不担心他们吃亏，我是担心吴润官那小子这回怕是小命难保了。这小子吧，生性软弱，虽说是投靠了小鬼子，可也没做什么大奸大恶的事。我的意思是，得饶人处且饶人吧。可三叔的死跟他也脱不了干系啊！这倒也是，所以我想了个办法，想跟你商量商量。四叔，你还有脸叫我四叔？这不是随阿元叫的吗？也罢，现在我跟他没有什么关系了。怎么，家里就你一个人？对啊，真要斩草除根啊！屁话，我们刀会讲的是罪不及父母，祸不及妻儿。问你一句，怕马上动手吓到他们？来个痛快的！好嘞，慢着。三子，你怎么来了
，给我们当家的报仇，我能不来吗？四哥，是我把三嫂请来的。姓吴的，是你下令开枪，打死我们当家的，是不是？苏，既然这样，没话可讲了。谢阳，给我刀。我也是为了生活，我也是为了我们家。你给我住口！谁都想活着，可是你为了活命。不惜出卖自己的祖宗，不惜残害自己的同胞，你还算是人吗？你简直就是一条狗！狗都比他通人性。当家的，今天我就用你这把刀为你报仇了。四弟啊，给当家的报仇，这狗命是我的吧？没错，三嫂，把他留下吧。如果他再祸害别人，我自己把他拿回来。就这么算了。你三哥生前的时候常讲：“宁肯他不仁，也不能我不义。”就给这个畜生最后一次机会吧。三嫂，宁肯。润官，看在我们一起长大的份上，我真心奉劝你一句，别再帮鬼子卖命了。吴润官，今天你的命是阿元救的，记住他的话，要是再往那狗窝里钻，躲得过初一，躲不过十五。我们走。我就知道你不会让我把边角做大的，迟早你会打进来的。打个新手而已，能否做活还未尝可知啊。呃，刘志兄，你没必要谦虚。其实现在反过头来看，从你们那边过来的人，无一不是打入的高手。嗯，楚南兄啊，嗯。有一桩机密，现在可以告诉你了。三年前，我接受的任务，不是打入你们的内部，而是要在日本人的腹地，做眼。日本人，你忘了？民国二十三年，我党就公开发表了北上抗日宣言。我们认为，国家已经到了生死存亡的关键时刻。必须从政治上、军事上，把民族矛盾上升为主要的矛盾。也正是在这个背景之下，李泽田同志责成我筹建了华南情报小组，其目的就是对日展开情报工作。可是没想到，日本人奈何不了我。而你却把我生擒活捉了，刘志兄。曾某当年也是身不由己嘛。哎，我还望……不不不，我绝对没有责怪你的意思。这么跟你说，是肝胆相照。实话告诉你，这个对日情报小组的成员，其中有四个人。如今就潜伏在日本上海领事馆里，发挥着应该有的作用。不可能！你和我开玩笑呢，楚南兄。这几位同志，就跟你的金钗一样，是我们的最高机密。我的天
，那你们等于是占领了整个的盐井公馆。嗯，难怪，难怪连日本天皇的御前会议记录你们都能搞到手。快，归隐出现了。没有碰头了，春雨，准备记录。是。武汉防空警戒地代谢，东至九江，西至江陵，南至岳阳，北到信阳。防空警戒线距汉口中心半径一百五十公里。空军作战外护线，距汉口中心半径八十公里；紧急警报线，距汉口半径八十公里；灯火管制线，距汉口半径五十公里；空军作战内护线，距汉口半径三十公里。高射炮射击地带距汉口半径十二公里。嗯，很好。难怪松井这个老鬼子那么迫不及待。原来鬼影的手上真有武汉的空防部署图。武汉空防，形同虚设。难道？鬼影就真的这么神通广大？不，我会有内奸。石青雄，如果让你去把这个鬼影揪出来，你有多大把握？如果我人在武汉的话，或许还有些办法。可惜我现在在这里。怎么了，司令官阁下？我想知道，我什么时候可以回去？等不及了。再等下去，连苏州的樱花都要凋谢了。说到走，现在就可以动身，但是，我可不想就这么两手空空的回去。我不明白您的意思，君子。知道本月的二十九号是什么日子吗？二十九号是天长节，是天皇陛下的诞辰。嗯，我想在这一天能够为我们的天皇陛下送上一份厚礼。李琴子，刘志
，六八幺，我可是久闻大名啊。干我们这行的，出名可不是什么好事。没错，借用鬼影的一句话：如果想活下去，最好连名字都不要有。好，说起这个鬼影啊，啊，这个家伙现身了，他以为自己的密码没有人能够破解，简直是肆无忌惮，发了整整两页纸。原来是这样。怎么了，楚南？我可以很肯定的说，四月二十九号，日军将大举轰炸武汉。二十九号？嗯，那天是日本天皇的寿诞，俗称天长节。四月二十九号，东北的老百姓管它叫鬼王节。没错，松井就是想在那天，给他们的鬼王献上一份大礼。那我们就给他献上一份礼。我现在心里面呢有一个计划，你们两个人帮我参谋参谋，啊！你们看，我军的空防部署呢，主要是针对日军的两条航线，一条呢是经信阳、孝感，这样来攻击武汉；另外一条呢是东面，敌机从江西的九江这样飞过来，进攻武汉。但是呢，由于我们情报的泄露，我相信二十九号日本人进攻的时候，一定会避开我们这两条航线。我猜想呢，他会沿长江直飞汉口。那现在，我们既然知道了日军攻击的时间和进攻的路线，那么，我们为什么不可以给他们布一个口袋阵呢？你是说，将计就计，诱敌深入，就是这八个字。我们把敌机放进来，让他们进入我们作战的内湖线。一来呢，我们是严阵以待，而敌人毫不知情，我们可以打得个措手不及；二来呢，在这个作战范围之内，我们的战机可以少装燃料，多装弹药，给敌人以最强的攻击力。嗯，两者相加，胜算大增。嗯，这个计划虽然有些冒险，但确实。切实可行。如果这个计划能够成功的话，我相信日军一定会元气大伤，我们就有充裕的时间，可以重新调整我们的空防部署。可是楚南，你忘了吗？还有一个无孔不入的鬼影啊！想想看，如此机密的文件都能搞到手，还有什么能逃得过他的法眼？刘志兄，亲自说的有道理。这个鬼影一日不出，我刚才所说的所有一切，那都是空谈。你是想把这个重任交给我？我希望你能够去一趟武汉，除掉这个鬼影。只要鬼影继续发报，我有八成把握。这个你放心，这个鬼影如此狂妄。他绝不会轻易罢手。我有一个建议，就算是找到鬼影，也不要急于抓他。为什么？华北日军连续战败，所以此战对松井来讲意义重大。再加上此人多疑谨慎，如果没有十足的把握，他是不会下达这个攻击令的。所以我建议，在二十八号那天，让我们的战机扬飞南昌。造成武汉后防极度空虚的假象，而鬼影必然不会错过这条情报。鬼影的这条情报将促使松井下达命令。我明白了，你的意思就是说，等鬼影替我们发完最后一封电报之后，再对他实施抓捕。他不是一向号称是我们这行的大师吗？那么就让他来个完美收官。鬼影可不是什么等闲之辈呀、啊，万一要是发生什么变故呢？那我们就提前收网，由你来模仿鬼影发报，因为你六八幺，完全可以准确的模仿鬼影的发报手法，拜托了。
，谁在谈？好，是阿元。怎么了？是普安州。这首曲子很有名吗？这是一首来自佛门的古琴曲，据说有普安十方的大威神力。普安十方，现在天下的百姓做梦都想着能有这么一天。如果这一天真的来了，你打算做什么？我也不知道。说心里话，我就想跟你回家。了。谁啊？进来。哦，春雨啊。刘先生，我给你买了点心，你带着路上吃吧。春雨，你想的可真周到啊！谢谢你。不客气。岳老弟啊，啊，你把刘先生送到码头，郭兄呢，他会派人把刘先生安全的送到武汉。好，我知道了。刘志兄。一路平安，楚南兄啊。临行前，我有一个请求。你说，我要去看看春雨的哥哥。春雨，原来我跟你哥哥素不相识，却因为六八幺结下了不解之缘呢。过去我跟他是两个不同阵营里的对手，可现在成为同一条战壕里的战友了。为了对抗我们共同的敌人，你哥哥付出了生命。我想我必须到他的墓前去祭拜一下六八幺看见来了，哥，你这次可就安心了吧？你没有白死，没有。哥，你放心，我们一定会抓住鬼影，要让他血债血偿。你在天有灵，一定要保佑刘先生，要让刘先生旗开得胜，要保佑我们，早日把日本人。敢出中国去，楚南兄，嗯，不瞒你说，此刻我觉得我自己肩上的这副担子，足有千斤之重。为什么这么说？一来是怕有负你之托，二来呢，你这个计划里面，牵扯到方方面面的配合，甚至包括军委会和你们的军统，我怕我人微言轻，难以协调。可是就目前的局势来看，也只有你回去，才能够让大家达成共识。如果换做我的话，恐怕连机会都没有。你太抬举我了。不是，那是因为你的背后还有一个长江局。我们都知道，他还有另外一个名字叫中共代表团，他的领导是周恩来先生。有一件事情你可能不知道，当初李宗仁将军并没有答应出山。如果不是周先生三度拜访、居中斡旋的话，哪会有今天的台儿庄大捷？所以我坚信，在你的身后，有领袖级的人物做你的后盾，势必能说服那些个军委会的头头们，继而打赢这场关键的空战。好吧，我一定全力以赴。只要我们中国人能够团结起来，在这个世界上。没有谁能够战胜我们。对。
兄弟同心，其利断金。慢，钱师傅，当初若非你和于施主结下一段善缘，我寒山四碑，只怕早已沦入日寇之手了。阿弥陀佛。阿弥陀佛，诸法由缘起，此生则彼生。钱师傅，你宅心仁厚，明智大勇，定能离苦得乐，即生成佛。阿弥陀佛。盖上吧，来吧，大师。哟，阿远啊，这一大清早你怎么来了？我是来给你送喜帖的。喜帖。哎呀，大喜大喜啊！阿元，贫僧恭祝你和于施主喜结良缘。哦，四月初一，那不就是后天吗？阿元，这就是你的不对了。这么大的喜事，你该及早的知会贫僧一声，不然这仓促之间，你让贫僧如何来得及准备贺礼呢？啊，大师，你真的不必费心。小杨跟我说了。现在是抗战时期，我们一切都得从简、哎。再说，你是出家人，能参加我们的婚礼已经是破例了。阿元，这你就有所不知了。别的寺院不好说，偏偏我们这寒山寺，它和人世间这婚姻嫁娶是大有关联啊。啊。所以贫僧不但去得，而且我这份特殊的贺礼，那是必不可少啊。<笑>你说寒山寺和婚姻嫁娶还有关系啊？哦，你不信，拿来，请随贫僧到这边来看看。走，啊、走。阿元啊，你可知这里为何叫寒山寺吗？别的不太清楚，只晓得宋齐梁陈那时候就有寒山寺了，到现在怕有一千四五百年了吧？不错。提出这里叫妙丽普明塔院，后来因寒山拾得二位圣僧来此住持，所以就叫寒山寺了。这座寒石殿便是供奉两位圣僧的地方。你看，右边这位手持荷花的便是寒山大师，而左边这个手捧圆盒的便是拾得和尚。荷花圆盒。意味和谐和好，故而又被人们尊称为“和和二仙”，主张婚姻和睦。从古到今，凡世人婚礼之日，都要将二位圣僧的画像悬挂于洞房花烛之中，以图吉祥。大师，听你这么一说，我才晓得，原来和和二仙是我们寒山寺的菩萨。正是。二位圣僧在上，小女子钱曼媛马上就要嫁人了。我那夫君名叫于显阳，他和小女子一样，也是个没爹没娘的孤儿。从今往后，我们一定相互扶持，不离不弃，白头到。